Now let us start with the properties. But your first property states that under root A plus under root B is not equal to under root A plus B. Let me give you an example. But you suppose under root 2 plus under root 3 hai. So remember, but you can't write under root 5 nahi likh sakte. Second, hai, under root A minus under root B is not equal to under root A minus B. This is under root 3 minus under root 2 hum isko under root 1 nahi likh sakte bache ye wrong hoga isko as it is hi rakhna padega aapko fir uske baad third property hai under root a into under root b means under root 3 into under root 2 is equals to under root ab matlab ab hum in dono ko ek under root ke andar kar sakte hain jab inke beech mein kya hoga bache multiply hoga to under root 3 into 2 kitna ban gaya under root 6 ban gaya is it clear उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए इनटू अंडर रूट ए बच्चे मतलब सेम चीज मान लो जैसे मैं लिख दूं अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3 ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर मींस ये दो बार अंडर रूट 3 आया है तो ये क्या बन गया अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अब आपको पता बच्चे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो क्या बच गया आपका आंसर 3 बच गया रिमेंबर दैट आपने सीधा बस इसको याद रखना है जब आप सेम अंडर रूट के अंदर सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिंपल चीज बन जाती है फॉर एग्जांपल अगर मैं कर दूं अंडर रूट 4 इनटू अंडर रूट 4 क्या बन जाएगा वो 4 अंडर रूट 6 इनटू अंडर रूट 6 क्या बन जाएगा 6 मतलब सेम चीज को अंडर रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिंपल चीज बन जाएगी आपकी याद रखना लास्ट प्रॉपर्टी इज अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी मींस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 अगर है तो ये पहले तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 फिर हम इसको एक अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं लाइक दिस इज दिस क्लियर इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं आपके पास फर्स्ट है बच्चे फार्मूला है a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और जब है a minus b का होल स्क्वायर तब बस 2ab प्लस का था पहले अब क्या बन जाएगा माइनस का बाकी सेम है इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपको अंडर रूट 3 plus 2 का होल स्क्वायर अब ये देखो बच्चे ये हो गया आपका a plus b का होल स्क्वायर तो ये हो गया आपका a बन गया ये आपका क्या बन गया b a स्क्वायर मींस अंडर रूट 3 का स्क्वायर plus b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया plus 2 into a into b a कितना है under root 3 है हमारे पास और b कितना है आपके पास 2 है मैंने बताया था under root 3 का square क्या होता बच्चे 2 square और under root cancel जाएगा क्या बच गया आपके पास 3 बच गया याद आया बच्चे अभी मैंने बताया था आपको plus 2 का square 2 का square means 2 को आपने 2 times multiply करना है 2 2 is 4 plus बच्चे ये जो आपके बाहर वाले अंडरूट से बाहर वालों को हम अलग मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर नहीं कर सकते जैसे 2 2 is 4 4 को अंडरूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 4 अंडरूट 3 बन जाएगा इज इट क्लियर 4 को आप 3 से अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब 3 plus 4 कितना होता है 7 plus 4 अंडरूट 3 आपका क्या आ गया आंसर हम इनको ऐड नहीं कर सकते आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर इसके पास अंडरूट 3 होता तो हम इनको ऐड कर सकते थे लेकिन इसके पास अंडर रूट 3 है इसके पास अंडर रूट 3 नहीं है नाउ लेट अस सॉल्व सम अनदर एग्जांपल फॉर सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं कर दूं 2 minus under root 3 का होल स्क्वायर अब ये बन गया a minus b का होल स्क्वायर तो ये आपका a हो गया ये आपका क्या होगा b अब आएगा पहले a स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर minus 2ab that is minus 2 into a हमारे पास 2 है b हमारे पास under root 3 है 2 का square कितना होता है 2 to the 4 under root 3 का square फिर से square के साथ under root cancel क्या बच गया 3 minus 2 to the 4 और 4 under root 3 बन जाएगा यह 4 plus 3 7 minus 4 under root 3 is your answer is this clear? Now the third property, बच्चे, a plus b, a minus b. इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आपका numbers हैं, ये आपके same होने चाहिए. 
मतलब ये वाला इसके साथ मैच करता होना चाहिए ये वाला इसके साथ और एक में प्लस चाहिए एक में माइनस बच्चे ये चीज आगे भी हो सकती है ये चीज पीछे भी हो सकती है दीज आर वन एंड द सेम थिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू इंटू थ्री भी सिक्स होता है थ्री इंटू टू भी सिक्स होता है और इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके बीच में साइन कौन सा हुआ मल्टीप्लाई का सो लेटर सी कुछ एग्जाम्पल करते हैं जैसे मान लो टू प्लस अंडर रूट थ्री और एक बार है आपके पास टू माइनस अंडर रूट थ्री अब ये देखो टू टू मैच कर गया अंडूर थ्री अंडूर थ्री क्या कर गया मैच कर गया इसको ए ये बी ये ए ये बी तो ए प्लस बी ए माइनस बी ये किसके कल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो ये क्या बन गया आपके पास टू का स्क्वायर माइनस अंडरूड थ्री का स्क्वायर अब टू का स्क्वायर कितना होता है बच्चे फोर माइनस स्क्वायर और अंडरूड कैंसल क्या बच गया थ्री फोर माइनस थ्री आपका आंसर कितना आ गया वन आ गया इज इट क्लियर टू एवरी वन उसके बाद बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की अब ए बाई बी अगर आपके पास है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा माइनस ए बाई बी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ टू बाई थ्री तो क्या आ जाएगा माइनस टू बाई थ्री आ जाएगा सिंपल और अगर वो पहले माइनस में है तो उसका क्या बन जाएगा प्लस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स तो क्या बन जाएगा प्लस फाइव बाई सिक्स बन जाएगा और कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन माइनस थ्री आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल तो ये क्या बन गया प्लस वन बाय थ्री तो प्लस वन बाय थ्री का क्या होता है बच्चे माइनस वन होता है आंसर इज दिस क्लियर टू एवरी वन नाउ 